оценил работу и предложил внести коррективы. Глава региона посетил фермерские хозяйства Безенчукского и Приволжского районов. Как сказал губернатор, по сравнению с прошлым визитом изменения в лучшую сторону, конечно, есть, но недочетов еще много. Ольга Павловская продолжит. Первая точка – село Купино Безенчукского района. Глава региона интересуется количеством скота, надоями, условиями содержания. Главное замечание – не идут в ногу со временем. Например, от корма зависит много, а сено хранится под открытым небом. Дождь, влага, солнце – все это отражается на качестве, а затем и на результате. Элементарный навес решил бы эту проблему. Чем больше коровы, тем больше молока дает. Ну, конечно. Ну, 500-550, если средний вес – это мало очень. Если вот ты сказал, вот 650. На результате сказываются и условия содержания. Фермеры говорят, что это понимают, но сделать ничего не могут. Нет места для выгула, скот стоит в коровниках на бетоне. Как отметил глава региона, не с лучшей вентиляцией. Холодный метод выращивания терят здесь почему-то не применяют. Хотя по мировому опыту выгода в нем есть. Сейчас хозяйство расширяют, строят новые помещения, но опять же не применяя современные технологии. Разве на для корма такие помещения нужны? Намного проще? Конечно. Намного проще. Все понятно. В 10 раз дешевле. Тогда окупаемость будет. На следующем предприятии замечаний было меньше, но первое – это также условия хранения кормов под открытым небом. Фермеры заверили – это временно и буквально через несколько дней перевезут сено под крышу. Сколько работающих? 144 человек на данный момент. Но сейчас как бы сезонная работа, а так всего 135 постоянных. 135. <къем> Какая средняя зарплата? Средняя зарплата 14 700. Предприятие федеральное, проблема взять кредиты, а желание и необходимость расширяться есть. Нужен новый коровник. Пока, по большому счету, есть только фундамент. Как мы в Чехию ездили, нам сказали, сколько хотите продуктивность, столько метров высоту и ставьте. Хотите 9, ставьте 9 метров, 9 тысяч надоить. То есть объем воздуха, конечно. Правильно уловила. Я здесь говорю, говорю, вот первый раз слышу Дело в том, что формулу можно правильную есть различные формы по же. поводу высоты конька. И почему? Для чего высота конька? Вам там объясняли? Да, да. Для чего? Ну, все негативные скапливаются как раз вверху. Я имею в виду... Ну Газы. А это уже образец для подражания. Одно из лучших хозяйств в стране по выращиванию овощей. Ассортимент большой, в том числе картофель, капуста, лук. Сейчас здесь достраивают базу для переработки и хранения овощей. Все по современным технологиям. Новшество и в системе орошения. Они сами внесли там некие технические, скажем, новшества. И они наполовину сократили затраты на полив. И причем это придумано было самими специалистами. Они тратят намного меньше электроэнергии для перекачки воды и тратят немножко меньше в том числе и воды. Потому что на другом уровне давления они начали работать. И, конечно, это очень важно, потому что на поливе, в том числе затраты на полив, в себестоимости продукта, они составляют существенную долю. Объемы продукции предприятие будет увеличивать. Как неоднократно подчеркивал губернатор, область с продуктами должна обеспечивать себя сама и при этом работать еще и на экспорт. Хороший урожай ждут и в Приволжском районе. Здесь также модернизируют систему орошения, используют удобрения. Несмотря на малое количество осадков, поля в хорошем состоянии, отметил глава региона. Последней точкой визита стало предприятие «Сад». Здесь специализируются на малениях, клубнике, яблоках. Ольга Павловская, Егор Майоров. Новости губернии.